爸，爸，你干什么？还有事吗？告诉你，李林，今天你要敢当着大家的面乱说，以后你别想再进唐家的门。别说了，有什么事咱们回家再说。你还站在这儿丢人现眼啊！现在想搞明白这件事，就是让大叔和孩子再去做一次亲子鉴定，亲者自清嘛。我凭什么要做？我唐东升活了五十多岁了，我身正不怕影子斜。聪聪，他是我亲儿子，我是他亲爹，我能干出这种伤天害理的事吗？你做了才能证明你的清白。亲子鉴定做不做，都是当事人本人的真实意愿。其他人没有权利干涉。你们还嫌不够丢人吗？咱们回家吧，啊，聪聪。我们老板说，等你看完病，找他报销去。原来这家火锅店是唐聪聪他们家的呀？何止这家，人家在城里有八家呢。哦，这么厉害。哎，阿姨。那你能不能告诉我事情的原因经过？可以付费。我跟你说，这锦绣火锅城就唐东沙自个儿开的，现在已经连锁八家了，巨火。现在他的餐饮界算是个名人，但是他儿子唐松的话就是个智障，哎，也不算是个智障，他是因为七小时候啊得的细菌性痢疾，他智商永远停滞在了七岁，你知道吗？后来他到了适婚年龄，别人给他介绍李黎。哎，但这李黎智商没问题啊，是不是？他俩撮合领了证，哎，还很快就有了抖抖，这唐家教也高兴啊。但是婆婆担心这孙子智力有问题，带去做一全身检查，这检查智力没问题，血型对不上了呀。所以啊，婆婆就带她孙子来做亲子鉴定，哎，这一做出事儿了。爸爸，给你带个想干嘛？啊，自我介绍一下。你跟踪我？跟踪？我没有啊，我有跟踪吗？我认识你吗？这还不叫认识？喂，我提醒你啊，我昨天可是为你挡了一刀啊！无理取闹，谁砍他找谁去。这样吧，哎，我就坐这儿，我不走了，赔不赔偿？赔偿。喂，保卫科。哎，请慢，请慢，请慢，我这次可是受邀而来的。喂，保卫科吗？张总。哎呦，你你怎么自己上来了？你不给我打个电话，我好接你去啊！打错，打错了。这是照顾不周了。太客气了。哎，对，我给你介绍啊，这位是张希达，张总，海归，而且呢还要入股咱们鉴定中心。你，入股我们安和？是的，是的。我在网上看到了啊，说中国做亲子鉴定的家庭，每四家就有一家不是亲生的。我想这前景必将是蓝海，所以想投点钱。哎，刚好嘛，咱们中心需要融资，你看
这是不是巧了？哎，太巧了，这是。<笑>呃，抱歉，稍等。诺西自从进了新设备以后，咱的这是人流量急剧下去，再加上下去撑不住了。你也是股东之一，也不想让自己的钱打水漂吧？愣着干什么呀？小齐提起来，提起来，喜欢一个外对了，来来来，哈哈哈哈哈！哎，你看看，张总真是一表人才呀、啊。那个董老师今天还有工作，他很忙。这样，你到我办公室，咱俩细聊啊。请里边请。不知道这几天发生了啥？唐东升他们家约了今天的亲子鉴定，乖乖，伸一下手。好了啊。这么小的小孩，每次都猜险，一次一次的，看着都心疼。虽然毛发、唾液、口腔细胞等都可以用作亲子鉴定，但目前来看，血液检测还是最准确的方式，没有之一。哎呦，乖乖乖啊，乖乖，哎呦。行了，你跟我爸，来来来，咱们走，咱们走。哎呦，阿姨，别难过了啊！我不是难过，昨天老唐已经跟我说了。这孩子啊，如果是我们老唐的，那这两年，我们就算是养了自己家的种。这话是怎么说的？他平时穿衣服啊，都是紧身的、露肉的，在他公公面前也从来不避讳，一弯腰，那肉露的呀。我能理解老唐，哎，他这就是故意的。那他平时外出吗？他出去的时候倒是也挺多的，不知道外面还有没有事儿。你怎么还在这儿？这就是我加完班的宵夜时间，你怎么还在？我我上午不就说过了吗？我现在二十四小时待命，我就住在后边那休息室里边，有事儿都可以喊我。按主人安排的。我主动申请的，我这不想着吗？我刚来，想尽快了解。师傅，要不要到我后边休息区一一块吃啊？离我远点儿。哦，唐东升的鉴定报告书出来了，我看看啊。确认无亲缘关系。天哪，这不更乱套了吗？不管什么结局，对他们来说都是一样的。亲子鉴定只是让结局提前到来罢了。你知不知道鉴定师的职业操守是帮委托人保守秘密？师傅，你先吃着，我先给他们送报告去。
，有人在家吗？哎，苍苍，你爸妈呢？要干嘛？我还给他们送点东西。孩子是不是在哭啊？李迪呢？曹操，曹操，开门！你不是警察叔叔相信的那个人，你是骗子，你懂吗？不是，曹操，你先开门啊！再见。那个，我感觉啊，唐松松他们家出事儿了。我刚敲门，唐松松应了门。孩子哭的可厉害了。李黎在家，孩子能哭成这样吗？我感觉啊，唐家不可能放他自己一个人跟孩子待在一块儿，指定出事儿。我觉得你分析的非常有道理，不过我就只是一个亲子鉴定师，我只负责亲子鉴定。况且。我不过就是一个手无缚鸡之力的女人，我既没练过武术，也没练过空手道、跆拳道这些的。我觉得遇到这种情况，你要不然就打电话找他父母，或者是打幺幺零报警。我说的够明白了吧？师傅，所以我就想了嘛，如果是您来的话，指不准他就开门了呢。让专业的人做专业的事情，如果警察来了，他也会把门打开的。我挂了啊。可是。师傅，我就知道你没有那么绝情，在你冷冰冰的外表之下，透露出一股人类的气息。别叫我师傅。哎，师傅，就这呢。匆匆，匆匆，你谁呀？我是心理鉴定师董宁舒，你还记得我吗？下门吗？你好，你还记得我吧？哎，孩子怎么哭了？啊，我给你看，这送鉴定报告的。
一个自己的儿子，我要当爸爸，我要当爸爸。李黎离开之后，告诉了我全过程。他在不得已嫁入唐家之前，有过未婚夫，在结婚之后不久，便发现自己怀孕了。为了保住这个孩子，他设计利用了唐东升，这是他在唐家的救命稻草。孩子出生时，他便在出生证明上伪造了血型。当一切败露，除了离开唐家，他已别无选择。在这个事情里。李黎既是受害者，也是施害者。回不去的过去和看不见的未来，现如今，他只能自己去面对了。哎，是是是是是，我们这里是安和亲子鉴中心。好好好，知道知道了啊，不好意思打扰了啊。安和亲子鉴定中心张希达，嗯，好的，没事了，也没没说想说什么，拜拜。哎，等一下，我确实约了亲子鉴定。呃，是那个，我我在我在资料上看看见您预约了，但是到时间了没来，我帮您重新预约一下时间，可以吗？没问题，我师傅董宁叔可是我们这里的金牌，别说鉴定过上千人，上万人都鉴定过。那您下午方便吗？我帮您加急一下。应该行，你等我电话吧。好嘞，好，等您啊，拜拜。我成为了鉴定中心最快开单的新人，也因此得到了师傅的认可。首先，恭喜我，开张啦！哪来的？是因为师傅，终于认我这个徒弟了。你可以啊，你可是咱们宁书姐第二个盖章认可的徒弟。是吗？第一个是谁啊？
。林兄，林博士，我得跟你再喝一个。我们是这儿唯二的男性。我打从进中心开始，我就没听过你说过话。那个，那加来话勺，我跟你话。哦哦哦，干杯！干杯！那什么，你们接着吃，我上洗手间去。嗯、你念什么文啊你？你吓死了！你看到他的表情没有？马总，我跟你没有关系，你不要给我打气，也不要再给我打电话了。哦，先生，你是七号桌买单的吗？哦，对。嗯，一共是八百八十八。这个女人不简单，看来她不止从我爸那里拿的钱。不过现在不少的单子啊，不都到咱们安和来了吗？哎，不吃姐装走了啊，多浪费啊！师傅他第一个徒弟。到底是谁啊？渣男已经被逐出师门了。你然欺骗我们宁书姐的感情，该死！哎呀，行了行了行了行了行了行了，别说的喝多了，胡说八道呢啊！不要心虚。欺骗。欺骗感情渣男谁呀、啊？哎、呀，别闹，这好奇心。老铁，给他发个手机。别那么胡说啊！刚才呢，跟大家聊了很多，想必大家听起来可能会觉得有点不太真实。<笑>下面啊，我用投屏连一下电脑，给大家看一些国外的资料。嗯？嗨，这个片段。是不是也可以给电视剧提供素材了？要是没看错，怎么办？他走了，谁讲啊？都是小插曲啊！我这边有一个新的案例，可以给大家分享一下。想必大家今天听完我的讲座，一定会对亲子鉴定比较感兴趣吧？对，比较感兴趣。如果大家只是对这个行业感兴趣呢，那我建议可以去安和找董主任，他也非常专业。是。好，但是如果真的要想要做亲子鉴定的话，我建议还是来咱们诺信。咱们诺信呢，体量大，设备新，准确率也是极高的，没有底线。无耻。像那些小的鉴定机构，我就建议大家还是不要去了。我跟你出个招啊，就像他这种人吧，特别自负。只要你把他下一单，直接气了，就给他气个半死，是不？真的，听我的，去。哎，马主任，马主任。哎，你好，你好。你好，我急需做亲子鉴定。哦，感谢您的信任啊。明天直接来诺信找我吧。哎，马主任，我想跟您说说我的情况，可以吗？您说。我儿子被确诊是肝癌晚期，已经没有手术的可能性了。唯一救他的方式就是换肝。我和我老公想着，我们俩年龄也不大，身体还算可以。只要我们谁的肝符合捐献标准
，我们就给儿子捐一个。可是，匹配干刑的时候，竟然发现我们养了十多年的孩子，血型配对不上，所以我们要急需做的就是亲子鉴定。您这个情况我听明白了，其实并不复杂。但是呢，需要加急费用，下来得五千块钱。五千块钱，这也太黑了吧！啊，阿姨，您好，来我们安和吧，三千块钱就能给您搞定。哎呀，阿姨，您可别听他吹牛，这马主任也是我们董主任的徒弟。这世界上啊，就有些人，就是那种花言巧语的小白脸儿，平时看着人五人六，其实心里蔫坏。不能上当。如果说你谁呀、啊？我是你大爷。能好好说话吗？跟人行，跟人渣不行。我不跟你吵，但是我得教教你什么叫规矩。规矩？你知道什么叫规矩吗？什么叫规矩？首先，这个行业没有这么抢生意的。其二，人身攻击。董经书没教你什么是规矩吗？教了。师傅教我不能跟狗抢吃的，而规矩是讲给人听的。他没教过你吗？你不也是他徒弟吗？董宁书这几年待人真的是越来越差劲了。安和有你这样的员工啊，我看离倒闭也快不远了。我不是员工，我是投资人。投资人？安和有你这样的投资人能挣钱，那真是做了白了大梦了。我挣不挣钱关你屁事啊！我就告诉你，不准再提我师傅，你不配。怎么了？他是我前女友，我在做宣传，怎么了？怎么就不配了？你是不是有点大病、啊？都是前女友了，你给人做什么宣传啊？那叫宣传，那叫拉踩。阿姨，评评理。这种人是不是披着人皮的白眼狼？阿姨，阿姨，告诉你，知道。昨天，你已经尽力了。决定来我们中戏啦！我请喝奶茶。我昨天挣不挣钱关你屁事儿。今儿我来，我就是来告诉你，不准提我师傅，你不配。怎么了？他是我前女友，我替他宣传宣传，怎么就不配了？你是不是指定有点大病？你前女友你给人宣传什么呀？啊，那叫宣传，那他妈叫拉踩。最快明天出结果，谢谢。快，谢谢董主任。明明，快谢谢董主任。说呀，你花这么多钱就是有病。不好意思啊，董主任，孩子不懂事儿。哎哎哎，董主任，不好意思、啊，不好意思、啊。谢谢。给妈妈吃吧。啊，不好意思，不好意思，多抱憾啊。不好意思。我不许闹小情绪了，来，咱去抽一管啊，吃点青菜，好好吃。来吃香，我给你包啊，听话。来来来，张嘴啊。师傅，我手机忘带了，您先上车吧。咱现在治病，每天花钱如流水，其他方面就省省吧。省有用吗？我还有几天可以活呀？我只想活一天，开心一天。我上网查了，我这病拖不过半年。最有可能的，就是人财两空。
核对一下客户信息。哦，念出来。王明明，大点声。黄明明，董主任，你对我们连博士能不能说话带点感情啊？把连博士吓成这样，来，我做调查，我来说。王明明，十六岁，初中毕业。黄义达，四十二岁，个体经营者。李倩，四十岁，家庭主妇。黄明明在五岁时参加幼儿园入学体检，检查出来是乙肝携带者。经过治疗，黄明明在小学期间由大三阳转为小三阳，病情好转。接着，黄明明在初中体检时突然查出肝癌晚期。他父母都没有乙肝病史，之前没有过怀疑吗？我其实是问过碧香阿姨的。他们说，他们以为是小时候没给孩子照顾好，在接种疫苗的时候染上了乙肝。信息调查应该做的再仔细一些。如果他们真的不是亲生父母，你说他们会给一个没有血缘关系的孩子捐肝吗？不是他们想不想捐，而是医学指征上我和捐肝的可能性就很小。不过，我觉得他们对于这个孩子付出的心血和爱。已经跟血缘没有任何关系了。我之前在医院实习的时候，见到过亲人生死、见死不救的，也见过没有任何血缘关系给陌生人捐献骨髓的。所以，血缘只是人跟人之间最基础的一种情感表达。看着董林书眼神里的光，我开始怀疑，我当初的猜测是不是错的？那笔钱，是否另有隐情？你去吃饭吧。好。现他们的鉴定报告出来了，这么快、啊？对，结果怎么样？明天一早就给他们送过去吧，早一天知道结果，好早做打算。嗯。书对生命以及工作的态度，让我很难把他和那种见钱眼开的女人联想到一起。他和我爸的关系，可能并不是我想的那样。虽然之前有怀疑，但在确认的那一刻，对毕谦他们一家人来说，还是天大的打击。
。我给你个新的，哎，你看，拿这个，拿这个，拿这个，拿这个，这个也好看。哎哎。刘护士，我妈可能是捡到哪个护士的口红了，都用成这样了，我也没办法还给人家。您帮我问一下，我重新买个新的。这个呀，是今天您一个朋友来看阿姨送给阿姨的。你看，这还有好多营养品呢。您有登记姓名吗？当然了，登记了他的姓名和身份证号码的。他叫什么名字来着？你瞧我这记性，你等等，我查查。等一下。您看一下，是这个人吗？啊，对对对，就是他，长得可精神了，人啊也特别有礼貌，对阿姨也非常好。董姐，你好福气哦。刘护士，之后如果再有人来看我妈，麻烦电话跟我核实一下。好，那我先去忙了。好，谢谢。刘叔，听说你最近挺忙的，是不是又没好好吃饭？估计胃疼了吧？我现在生活挺规律的，按时吃饭，按时睡觉，很久没有胃痛过了。那我送你上去。马上到家了，不用了。我上去坐坐行吗？我想跟你聊一聊。该聊的，我们分手的时候应该已经聊清楚了。你说，你别这种态度行吗？你以前从来不这样跟我说话的。我对其他人都这样。可我对你来说不是其他人。现在是。可你不也一直没谈恋爱吗？我知道你根本忘不了我，就像我忘不了你一样。我们有那么多回忆，那么多甜蜜的回忆，我根本接受不了其他人。我只喜欢过你，也一直喜欢你。我们分开这么多年了，我认为我们彼此应该已经进行了非常好的告别，各自开始了新的生活。我不谈恋爱是因为我忙没有时间，并不代表我还留恋你。我最后一次警告你，不要再来找我。李叔，你别骗自己了，你潜意识里跟我一样根本接受不了别人。别忘了。你所有的第一次都是个我，我们所有的事情都很和谐，不是吗？马丽君，你知不知道你现在说的所有的话都算是一种性骚扰？刘叔，你干嘛呢？不是我说，怎么哪儿都有你啊？我女朋友大半夜还没到家，我下楼来接她，是吧，叔叔？马主任是吧？我告诉你，我张希达现在正式追求董宁舒。虽然还没追到，但马上。小朋友，宁舒是不喜欢你这样的，你太幼稚了，配不上他的。哦，对了，你知道宁舒？为什么这么恨我？因为他根本就放不下我，对吗，宁叔？看谁呢？我说你是不是有病啊？你不知道他是富二代吗？有钱有颜有闲，还年轻，超有钱。我觉得姐弟恋没什么不好的。走，跟我回家。宁叔。你拿这个小朋友是气不走我的，不谢谢我。你跟踪我，怎么可能这么巧？我，我哪有可能跟踪啊？我就是来吃个网红面
，哪家面馆啊？刚好我也没吃饭，走吧，我接你。呃、哎，走，走走走啊，走。呃，这家面馆叫做叫做半边面馆。你不是在国外长大的吗？按理说吃不了辣呀。怎么想起来一个人跑到这儿来吃重庆小面？谁说的？吃，我特喜欢吃辣。我我二大爷的三姑父的弟弟，以前就是川军，我可喜欢吃辣了。我以前在国外的时候，我就老惦着这一口，我越来越好。行，那老板，重庆小面大碗特辣啊，加辣加麻，我要一个小碗，微辣就行。哎，好，行吧。不够再加。张希达呢？搁厕所待着呢，有一会儿了。同志们，快来看啊！都过来看啊！看一下啊，我们锁火了。孩子带了一身水，他就是一个免费广告，怎么这么多家庭？哎，谢谢。叫师傅一起来呗，师傅一起来看呗，师傅。肝癌晚期，已经无法手术，唯一能救他的方法就是换肝。而并非亲生父母的毕阿姨和黄叔叔都无法为儿子捐肝。时间与生命赛跑，毕阿姨委托我们栏目。替他的儿子黄明明找到他的亲生父母。一，毕阿姨希望我们尽快找到黄明明的亲生父母，让他们尽快相认。二，希望黄明明的亲生父母能像毕阿姨他们一样，愿意捐献自己的肝脏。时间紧迫，这可能是救孩子最快的方案。希望电视机前的您能够帮助他们，也希望电视机前明明的父母看到，能与我们联系。明明出生于二零零五年十一月二十五日，临川县人民医院，也请在同时间段此医院出生的男孩家庭特别关注。主任，咱们中信这下真是免费宣传了，省了一百万的广告费呢。但宣传只是附加效应，咱们的首要目的不是蹭热度。但既然咱们无意中享受到了这种红利，那咱们就。替毕千家好好的查一查。嗯。师傅，怎么着？我活儿拉的不错吧？啊。嗯。哎，师傅，马丽君昨儿来找你，是不是因为她得知了消息，所以想跟咱们合作？出去。您说，昨晚太仓促，今天能跟我见个面吗？安主任是我以前的老领导，按道理来说，他吩咐的事情吧，我应该帮忙的。但这事儿特别敏感，我不敢这么随意的把那天孩子出事的信息给你们。要是被我院领导知道的话，我肯定是吃不了兜着走。但是阿姐，现在呢，媒体马上就来找你们了，与其被他们网暴，还不如你先把一些消息告诉我们，至少让我们处理后续事情的时候。都能留一点余地吗？再说了啊，你也是有父母的人，我相信啊，你肯定能理解逼迁他们一家人的心情的。这是救人命的事情啊。
退一万步来说，要这孩子救不活了，你至少让他在死之前能知道自己亲生父母是谁吧。这也算是对他的一个交代，不让他留有遗憾嘛，对吗？姐，哎呀，这样，我们去喝杯咖啡吧。嗯，我什么都不知道，我喝咖啡去了。姐。妈，你看见我手机了吗？你帮我找找手机。我也没见着呀，你是不是丢了？不可能呀，昨天晚上我还在用呢，今天我也没出去啊。谁让你丢三落四的？那我可怎么活呀？还想刷刷新闻呢。到城里再买一个吧。别扫了，赶紧走吧。您复查不是还有一段时间吗？这次怎么走这么久？你爸让我们早点过去，他在城里等着咱们。妈，电话。别管了，都不营业了。做生意怎么能这样呢？你不接我去接。哎哎，你快点收拾。今天呢，我们来到是杜丽芬阿姨的家，但是他们家大门紧锁，具体什么情况呢？我们无从知晓。我们可以先看一下杜丽芬阿姨家是个什么样的情况。哎哎，师傅啊，你好，请问您认识这家人吗？啊，认识啊，他们一直住这儿。哦，那他们现在是去上班了吗？上班。哎呀，昨天啊，他们匆匆忙忙的就走了。好像好像他们有什么事儿一样。啊、哦，可我们打了这家电话，一直没有人接听。哎，您看一下是这个号码吗？谁把他们家消息传出去的？不是我呀，你可不可怀疑我吧？这种方法我们都想得到，人家媒体又不是傻子，他们的方法可比我们多得多。哎呦，这个不太清楚啊。那他们这家人有孩子吗？好像有一个吧，十几岁吧。男孩还是女孩啊？好像是男孩，叫庞鹏来着。小鹏，妈，你今天怎么了？我就去买块电池，马上就回来。你先下来行吗？我求您了。那你答应我，你跟我回你乡下外婆的家，你什么都不要去想，什么都不要去看，任何人说的话你都不要去信。我什么都答应你，我什么也不听，什么也不看。妈，你下来吧，我求您了，太危险了，行吗？哎，哎，人在这儿呢。哎哎哎哎哎哎，你干嘛？你干嘛？我要回来！你再过来，我掉下去了！王队，王队，王队，王队！我告诉你们，我们要出了一点事情，你们一个也别想跑。妈，他们都往后退了，你快下来吧，我求你了，妈。王队，妈，你下来吧。什么呀你啊！不是还不让拍？为了抢新闻，你们就可以不顾别人的性命吗？拍我的自。大家快来看这个新闻。杜姐，你记得我吗？十六年前，我们在一家医院生孩子，我就在你隔壁床，你还给我煮过鸡蛋。你下来吧，我能理解你现在的心情
一开始，我也无法接受，我家明明不是我亲生的，孩子生下来，我们可能还不知道如何当爸。跟孩子一起长大的过程里，才慢慢知道如何做一个妈妈。但是，老天爷有可能和我们俩开了个玩笑。我们必须面对，两个孩子都是咱们的孩子，现在明明就在病床上，等着他亲妈救命呢。如果你真是他妈，你也心疼不是吗？如果最后咱们鉴定出来都搞错了，那也算是给两个孩子一个交代啊。杜姐，你下来吧。妈，下来吧，我求你了。不管我是不是您亲生的儿子，我这辈子一定会对你好的。妈，你下来吧，我求你了。这边，重新确认一下。董主任，董主任，帮我们鉴定一下吧。下面，我们就确认一下黄梅梅和杜丽芬的亲属关系吧。我跟我妈打过电话，她怎么还没来？嗯，是。我妈又反悔了。他这自欺欺人有意义吗？我说了，我们只是客观的第三方，你不要过多参与客户的生活。你出来，不出，不出，你待着吧。
什么？你快醒！救不了他，我已经拿到了你老公简明样本，错过，明明就是你们的孩子。我知道他是我儿子，从我去医院看他的时候，我就知道他是我儿子。那你救他呀，你的亲儿子，救活他，以后咱们两家可以一起生活，我们都有两个孩子，不好吗？真的救不了他，不是我不想救他，真的救不了他。我真的救他了吗？我至于这样躲着你吗？也可以解肝的，他爸有肝炎，我们全家人都有肝炎。我们都希望看到真相。鉴定结果是真相，可又不是全部的真相。毕倩的焦灼无助，杜丽芬的逃避，都让我觉得事实并不是如此的简单，不免让人联想：十六年前，到底发生了什么？他们一家人都有遗传性肝病，为了要一个健康的孩子，他们悄悄替换了隔壁床那个同天出生的孩子。嗯，生活不能杜撰，那小说怎么可能？哎，张西达，你就是个天才。小说是你写的吧？我一看网名小达达就觉得是你。哦，我昨天半夜才发的，你就看完了。张作家，你好像要红嘞，这才几个小时，热度不是盖的呀？我要红了，我要红了！我就说我投资鉴定中心是最对的一件事情，每天都有素材。师傅，我要红了，师傅，网络作家小达达。是故意换的，谁还不想要个健康的孩子？同意楼上。天哪，原来杜丽芬是这样的人、啊。无良作者，蹭热度。哎呀，我觉得碧倩阿姨好可怜呐。不用急着站队吧？是怎么样还不一定呢。这什么作者呀？是人性。特别劲爆的消息，小豆豆 IP 作者苏仔安和金子电影中心现在保安局让我们进入，完全可以确定，今天中午为了宣布，恶意打造了这样的推理小说。哎，大作家，出名了，你这名出的可也太大发了，我告诉你啊。这要是让我们中心倒闭了，让你未解我失业了，让我养不起女儿，我就带着苗苗上你家蹭饭去，臭小子！你干嘛？哎，这就辞职了？扔下的烂摊子，你准备跑？我想好了，我要接受媒体采访。
我要告诉他们，这是我个人行为，跟中兴无关。嗯，还算有担当。不过依照我多年网络经验来看，这次这个事情发酵的又快又准。小说留言和微博上都有水军在统一行动，发帖带话题，营销号带节奏，这这太不对了。这就跟他们娱乐圈要上个新戏，或者哪个演员宣传到了后期想要上热搜，手单一毛一样。这种宣传规模的手段很费钱的，你以为谁都有那个闲钱来搞你这么一个无名小白？无名小白也太伤人了吧？那你觉得这波舆论是针对你，还是针对我们中心呢？无论是针对谁，反正这祸是我闯出来的，我确实不应该在舆论档口编撰这样的小说。我决定好了，我离开吧，这样对大家都好。张启达，你真要走啊？哎呦，姐刚才跟你开玩笑，怎么还当真了？我已经决定了，江湖再见吧。哎，你不用走。师傅，我找你疼我。到我走的事情，我就应该自己承担。赶紧别废话了，干活。我已经解决了，宁书姐，我觉得这事得跟你汇报一下了。这不只是帮张喜达个人的忙了，这事背后真的不简单。我找朋友通过和营销号联系的人返乡，也查了他们的 IP。你看，吴叔，你终于肯约我见面了。这次真的是让您破费了。为了我们一个不起眼的小小鉴定中心，竟然能让您如此兴师动众，这让我突然对自己有了一个全新的认识。原来我的存在在事业上一直是你最大的竞争对手，原来你一直这么忌惮我的能力，这让我突然觉得很开心。你说，我不明白你什么意思。花钱雇水军，能引起这么大的舆论。用同样的方式，也可以替安和平息舆论。如果事态很快平息，这些证据也会消失；否则，这些证据会一起上传到网上。你们诺信家大业大，欺负同行的事情传出去，恐怕不太好听吧？宁叔，你为什么非要这么强势呢？咱俩就不能像以前一样的好好沟通吗？你也知道是以前。其实这两个平凡的母亲，都是那次意外的受害者。对于孩子，无论亲生还是养育，都难以割舍。我无比悔恨。我没有想到，我那篇杜撰的小说，对于杜丽芬故意坏孩子的说法，竟然会对两个家庭造成这么大的影响。听说你已经正式跟黄明明做过亲子鉴定了，对于黄明明的死，你有没有后悔过？如果当初你没有故意换掉两个孩子，从一开始就知道黄明明的病情，是不是就可以尽快治疗呢？请你解释一下吧。妈，请你解释一下。妈，请你解释一下。妈，请你解释一下。别拍了，别拍了，快走，快走。丽青阿姨，我们都非常的同情你。听说你打算起诉当时生孩子那家医院，可医院方面认为是黄明明的亲生母亲想要一个健康的孩子，而故意换掉了两个婴儿，责任不在医院。您接下来打算怎么办呢？是否起诉杜丽芬呢？你会起诉他吗？让我们安静一下，让我们安静一下吧。求求你们，求求大家了，让我们安静一下吧。简单说。
跟我们说一下吧。和杜一芬竟然带着黄明的捐款消失了，怎么就跑呢？这是什么路数？这是？哎，我也是真没想到，咱们当时催着这黄明明和杜丽芬赶紧做这个具有法律意义的亲子鉴定，这现在怎么还成了人家继承黄明明遗产的证据了呢？给黄明明的捐款全拿走了，全拿走了，这毕其阿姨是不是得疯掉啊？哎呦，这个庞鹏也太不是人了吧？这怎么我只要钱不要人呢？自己亲妈都不要了，这庞鹏真不是个东西，你知道吗？没有养他也生他了吧？认钱不认娘，主子，这样吧，你用你网上找线索来办法，把庞鹏他们家给找出来，都不用工作是吗？如果这次你还想辞职多管闲事，那我受理。师傅，你难道不想知道真相吗？难道你就想看着碧琪阿姨这样受到伤害吗？这是别人的家事，你只负责鉴定。而且你看到的真相跟别人心里想的真相是同一个吗？你的多事只会造成又一次的小说事件。我不同意，师傅，我我不明白，这不是一个家事，这是社会公众事件。我们在场的所有人都有这样的社会义务跟这样的社会责任。碧青阿姨花了她的所有，她用尽她的所有去爱一个孩子，她不应该被迫接受这样的后果。如果所有的人都高高挂起，一副漠不关己的样子，以后谁来做这种十年饮冰、难凉热血的人？之后这样的社会事件只会越来越多而已。你对得起黄明明吗？对，黄明明已经去世了，但庞鹏还活着，他没有做错什么事情，他还要继续生活。杜丽芬肝癌晚期。没有剩下几天了，现在对于庞鹏来说，一切能延长他妈妈生命的方式，就是他现在唯一必须做的。网络都是有记忆的，他以后还要结婚生子，还会有自己的孩子。你们这些不相干的人把事情越闹越大，让他以后怎么生活？
妈妈，很难过，只敢在信里叫您一声妈妈。我知道，您一直在等我。我突然失踪，你肯定特别难过。已经失踪了十六年了，现在又失踪在您的生活里，请接受儿子的道歉。我养母开癌晚期，已经快不行了。这么多年，她一直好好照顾我，给了我最多的爱。我坚信，他不会主观故意花落跟黄明明。或许后来的某一时刻，他已经发现我不是亲生的了，但他对我的爱已经不想让他去追究所谓的真相了。您不也是一样吗？如果让您用自己的生命去换，虽然不是亲生，但却强能亲生的黄明明的生命，我相信您也会不顾一切的愿意的。你们两个都是好妈妈。一个生我们，一个养我们。我相信黄明明泉下有知，也无悔您这个妈妈。谢谢妈妈，谢谢您把明明的费用给了我们。我真不知道该怎样去形容对您的亏欠。杜妈妈现在受到各方压力，病情加重，医生说也就这一两个月了。我会陪她到最后一段，直到一切结束了。妈。我会回到您身边，用我今后余生来尽儿子的孝道，请您原谅我，您的儿子，庞鹏。西达，你是个好孩子，阿姨谢谢你。现在你有鹏鹏陪着我，我很幸福。毕倩。哼，要不是他不主动不拒绝，还一直跟人家暧昧，他前男友能念念不忘的给你送。都看见了啊，这花儿的下场就是那渣男的下场。以后谁让我听到你们上班时间在说这种乱七八糟的话，一律开除，绝不姑息，听见没？好歹是个股东，那不信，气死我了。
是我跟宁书姐说不要浪费花，没想到这马丽君还真死皮赖脸，是买了个花店吗？每天这么说，这吧也不完全是个坏事。那你看，有些人这不就急了吗？